คิกออฟหนังสือพิมพ์กีฬารายวันกระดาษปอนเจ้าเดียวในเมืองไทยตั้งแต่ปี1999สวัสดีครับแฟนๆคิกออฟครับผมมอสุรเดชนะครับพบกับผมในคิกออฟช้างฟุตบอลโมเมนต์โดยมอสุรเดชกับเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยที่จะมาอัปเดตกันให้ได้ติดตามในทุกสัปดาห์นะครับตอนนี้สถานการณ์โควิด19ในประเทศไทยดูดีขึ้นครับวัดจากตัวเลขของผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยก็มีจํานวนน้อยลงอย่างต่อเนื่องทําให้หลายภาคส่วนค่อยๆกลับมาสู่ภาวะปกติอีกครั้งแต่สำหรับฟุตบอลแล้วนะครับยังไม่มีสัญญาณใดๆจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในตอนนี้แผนที่สมาคมกีฬาฟุตบอลกําหนดไว้ยังคงเป็นเดือนกันยายนครับที่ฟุตบอลภายในประเทศจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งแต่เมื่อสถานการณ์ในบ้านเราดีขึ้นจึงเริ่มมีเสียงจากบางสโมสรที่อยากให้ฟุตบอลลีกอาชีพกลับมาแข่งเร็วกว่ากําหนดเดิมเรื่องนี้ถือว่าน่าเห็นใจกับทุกฝ่ายนะครับถ้าในมุมมองของสโมสรเองปัญหาใหญ่คือการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายโดยแทบไม่มีรายได้เข้าสู่สโมสรเลยในช่วง 4-5 เดือนที่ฟุตบอลหยุดทําการแข่งขันไปหลายสโมสรปรับตัวด้วยการลดเงินเดือนนักฟุตบอลและทีมงานครับเพื่อพยุงให้สภาพทางการเงินอยู่รอดให้ได้ในช่วงวิกฤตนี้เพราะสปอนเซอร์ที่คอยสับสนก่อนหน้านี้ก็ล้วนแต่เจอปัญหาไม่แพ้กันนะครับนั่นทําให้เงินที่เคยได้ก็หดหายไปด้วยส่วนปัญหาสําหรับสมาคมฟุตบอลหรือบริษัทไทยลีกนะครับที่เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันที่ต้องเจอคือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้แหละครับทั้งการต้องเข้าอกเข้าใจสโมสรหรือที่สําคัญคือการทําตามคําสั่งของภาครัฐอย่างเคร่งครัดด้วยประเด็นการขยับลีกไปเริ่มต้นในเดือนกันยายนปีนี้และไปจบฤดูกาลในช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าถือเป็นแผนงานที่สมาคมฟุตบอลต้องพบกับเสียงสะท้อนมาหลายด้านพอสมควรนะครับในแง่ลบครับแน่นอนว่าหากสถานการณ์ของโควิดดีขึ้นจนทุกอย่างเป็นปกติในเร็ววันนี้มาตรการของภาครัฐพร้อมสนับสนุนให้ฟุตบอลกลับมาแข่งขันกันได้ก่อนเดือนกันยายนหากเคสนี้เกิดขึ้นจริงนะครับช่วงเวลาที่รอคอยก่อนเปิดลีกในเดือนกันยายนนี้ก็จะสูญเสียไปเปล่าประโยชน์หรือไม่นี่ก็ถือเป็นคําถามที่น่าสนใจหรือหากมองในแง่บวกครับการตั้งธงว่าฟุตบอลลีกอาชีพทุกระดับชั้นจะกลับมาแข่งขันในเดือนกันยายนนี้ก็จะทําให้ทุกสโมสรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้วางแผนล่วงหน้ากันได้ไม่ต้องมาคอยพะวงนะครับถ้าเกมการแข่งขันหลีกต้องเลื่อนไปเดือนต่อเดือนถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคงเตรียมอะไรไม่ทันแน่นอนเคสของฟุตบอลลีกเมืองไทยต้องใช้วิธีการบริหารจัดการอย่างรอบคอบเอามากๆนะครับเพราะเราคงไปเปรียบเทียบกับหลีกในยุโรปที่กลับมาแข่งขันกันอย่างเช่นบุนเดสลีกาหรือในหลายประเทศที่กลับมาซ้อมได้แล้วก็คงจะลำบากเนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหลีกยุโรปเนี่ยเริ่มเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่นแล้วครับหลายหลีกตอนนี้เหลือโปรแกรมแข่งขันไม่ถึง10เกมดังนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับที่พวกเขาจะวางแผนให้เกมการแข่งขันแข่งให้จบในระยะเวลาอันสั้นหรือหลายหลีกก็ตัดสินใจจบฤดูกาลเลยครับตัดจบทันทีอย่างเช่นในหลีกฝรั่งเศสหรือในสกอตแลนด์แต่สําหรับบ้านเราเนี่ยเกมการแข่งขันฤดูกาลใหม่เพิ่งเริ่มต้นไปเพียงแค่4เกมเท่านั้นครับจึงเป็นเรื่องที่ลําบากมากหากเราจะมาเร่งแข่งให้จบตามโครงสร้างหลีกเดิมที่วางเอาไว้ให้จบภายในเดือนตุลาคมการยืดซีซั่นออกไปเตะแบบคล่อมปีจึงถือเป็นทางออกที่ดีในแง่ของการรักษามาตรฐานและคุณภาพในด้านต่างๆเอาไว้เดี๋ยวได้มาตรฐานแน่นอนครับการจัดการแข่งขันหากต้องการเตะจบในปีนี้โปรแกรมถี่แน่นอนครับส่งผลต่อผลงานของแต่ละทีมรวมไปถึงสภาพร่างกายของผู้เล่นที่ต้องกรำศึกหนักและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บซึ่งถ้าผู้เล่นเจ็บจริงเนี่ยคุณภาพของทีมชาติลดลงอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือผลกระทบต่อการถ่ายทอดสดหากโปรแกรมถูกจับยัดให้แข่งขันกันถี่มากจนเกินไปในแง่ของการจัดผังถ่ายทอดสดจะเกิดปัญหาไปด้วยเรตติ้งต่างๆอาจจะไม่ได้อย่างที่เจ้าของลิขสิทธิ์คาดหวังซึ่งอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเงินค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดถือว่ามหาศาลมากๆและสโมสรในบ้านเรายังต้องหวังพึ่งงบประมาณในส่วนนี้กันอยู่กับสถานการณ์ตอนนี้ครับถือว่าทุกฝ่ายได้รับผลกระทบกันหมดนะครับและถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการก้าวข้ามเรื่องเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันหาทางออกให้ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายเพื่อให้วงการฟุตบอลไทย
จ้าเดียวในเมืองไทยตั้งแต่ปี1999